good morning children uh, today we are going to learn human organ system uh, in grade 8 unit 9 syllabus so then epile naangal indiki udat manitha udat thogudigal tharamettu ombadavathu alagukuriya paadatha paaka poram so ipa na ungalku oru chinna video and play panna poran neenga adha oruka observe pannunga Right. Now, you can observe this observe the video. In that case, we will see a urinary system and a little kid song. You can enjoy that. So, we will see So, are you ready, Alarm? Okay. Come to the lesson. Okay. Now, we will see the same thing. Human organ system. Okay. 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 Human so, in the system, the Nanga first aim parkram, other in the part of the grade eight eleven in the system, the aim padikram under the first papa. Mudan Nanga aim padikonam in the part of the in the part of the particular the reason. What is the purpose of studying this lesson? So, in the nature, when the younger body, other organism, elate more creative or wonderful la, and say create panir, other or via pukuria madri, via the or sister thought, younger body. Uh, sister, the nature, yet kai prepare panir. That is, after prepare panir na thala, enna sone over naanga paatham enna sone engada body layer ko over partum, over angangalam specifica efficiencya work panir. That is, vinay thira naayam adu inda or visar da thalmi orem yengi kondi rukar. So engada sila fault, engada pille khalala, naanga inda sister the sila vala spoil panir. Engada bodya spoil panir. Ipan naanga paatham enna sone. எங்களுக்கு நிறைய non communicable disease அதாவது தொற்றா நோய்கள் கி நாங்க நிறைய உட்பட்டு கொண்டிருக்கோம் எங்க ஜெனரேஷன் அப்படியே அதுக்குள்ளேயே போய் கொண்டிருக்கோம் தொற்றா நோய்களுக்குள்ள போய் கொண்டிருக்கோம் சோ communicable disease உம் வருது தொற்ற நோய்கள் அதாவது மைக்ரோப்ஸ் அதாவது நுண்ணங்கிகளால வர தொற்ற நோய்களும் வருது இருந்தாலும் most we are affected non communicable disease அதாவது தொற்றா நோய்களுக்குள்ள நாங்க மிகவும் வேகமாக அதாவது வெரி ஃபாஸ்ட்டாக அதுக்குள்ளேயே போய் கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ அதில் இருந்து எப்படி ஓவர்கம் பண்ணுறது நேச்சர் எங்களை நல்ல ஒரு பியூட்டியாக எஃபிஷியன்சியாக ஒரு க்ரியேட்டிவாக ஃபோம் பண்ணின அந்த நேச்சரை நாங்கள் ஸ்போயில் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்கள் அதை பற்றி தெரியணும் எங்களோட பாடிக்குள்ளே என்ன இருக்குது எங்களோட பாடி எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சு அதை properly maintain பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சிஸ்டம் அல்லது ஓகன்ஸ் அண்ட் இந்த பாடங்களை நாங்கள் படிக்கிறோம் ஸோ நாங்கள் படிச்சுட்டு எக்ஸாமை சிட் பண்ணிவிட்டு பாஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறது மட்டும் எங்களோட பர்பஸாக இருக்கக்கூடாது இந்த சிஸ்டம் அது எல்லா இந்த சிஸ்டம் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது எப்படி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறதை தெரிஞ்சு நாங்கள் எங்களோட சிஸ்டத்தை ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதரும் தங்கட சிஸ்டத்தை அதாவது தங்கட பாடியை சரியான முறையில் மெயின்டைன் பண்ணணும் டிசீஸ் லெஸ் டிசீஸ் இல்லாமல் எங்கள லைஃப்பை லாங் பீரியடுக்கு கொண்டு போக வேணும் என்றது தான் இது இந்த பர்பஸ் ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த பாடத்துக்குள்ளே வருவோம் முதலாவது நாங்கள் நிறைய பார்த்துருக்குறோம் அதாவது செல் எங்களோட பாடி வந்து அதாவது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஒவ்வொரு ஆர்கனிசமும் ஒவ்வொரு அங்கியம் என்னத்தாலே ஆக்கப்பட்டிருக்கல் அடிப்படை பகுதி என்னன்னு சொன்னால் செல் அதாவது கலம் அங்கிகள் என்ற அடிப்படை ஆக்கலகு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் அது இந்த தொழிற்படுற பகுதியும் அதுதான் அது இந்த கட்டமைப்பு பகுதியும் அதுதான் ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் செல் இது சம்மந்தமாக நாங்கள் சிக்ஸில் படிச்சுருக்குறோம் செவனில் படிச்சுருக்குறோம் ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குன்ற பார்த்துருக்குறோம் மோஸ்ட்லி ஒன்று வந்து பிளான்ட் அடுத்தது அனிமல் செல் அதாவது தாவரக்கலம் விலங்கு கலம் என்று ரெண்டு வகையான கலங்கள் இருக்குது அது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன என்றதை எல்லாம் நாங்கள் முன்னுக்கு படிச்சுருக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு கலத்துக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அவர் அதுக்குரிய வேலையை தான் செய்கிறார் இதை நாங்கள் ஏன் படிக்கிறோம்னு முதலே சொல்லிட்டேன் அதை நாங்கள் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறது ரைட் இப்போ இந்த அனிமல்ஸ் செல் பிளான்ஸ் செல் அது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அதுக்குள்ளே என்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்றெல்லாம் நாங்கள் முதலே படிச்சுட்டோம் ஸோ இந்த செல்ஸ் எல்லாரும் கூட்டமாக சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவினா ஸ்பெஷல் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் தொழிற்பாட்டுக்காக கூட்டமாக சேர்ந்து இருப்பினா அதை நாங்கள் டிஷ்யூ என்று சொல்ல போகிறோம் 
இப்போ எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் பார்த்த மாட்டோம் எங்களோட கிளாஸ் ரூமை பார்ப்போம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி என்று சொன்னால் நான் தனியோரோ அல் அல்லது தனியாக ஒரு ஹியூமன் அவர் வந்து செல் அவர் ஒரு தனி அழகு ஜூனிட் அவர் தண்டை வேலை அல்லது சொசைட்டிக்கு தேவையான எல்லா வேலையும் செய்வார் அதை ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜூனிட் நாங்கள் இப்போ எல்லோரும் குரூப்பாக சேர்ந்துருக்கிறோம் கிரேட் எயிட் ஏ டிவிஷன் அல்லது பி டிவிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பர்பஸுக்காக நாங்கள் சேர்ந்துருக்கிறோம் ஸோ அது டிஷு group of cells perform special function naanga solla poram group of cells adhaadu group nu solradhu rendu ku mele more than 2 2 or more than 2 group of cells perform special function they are known as tissue adukku prayer pa naanga paathirukom plant la tissue irukku animal tissue irukku adhu sambandhama in 11 line naanga continue pannom different types of tissue adinda function enna nu specific ah padikka porom அடுத்தது பார்த்தோம் என்றால் டிஷ்யூலேருந்து ஓகன் இந்த குரூப் ஆஃப் டிஷு இந்த டிஷு சேர்ந்து குரூப் ஆஃப் டிஷு குரூப் ஆஃப் டிஷு பர்ஃபார்ம் ஓகன் அதாவது தனி ஒரு பகுதி செல் செல் குரூப்பாக சேர்ந்திருந்த அவருக்கு பேர் டிஷு இளையம் டிஷு குரூப்பாக சேர்ந்து ஒரு ஒன் டூ மோர் தேன் டூ டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் ஓகன் more than two organs form system tohudi more than two organs form system in the system ellam cheyindha than thaniya organism individual nan or thani padangi alla or dog alla or plant alla or maamaram alla or thenamaram or thani patta or organism alla or nunangi thani patta or organism நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் இந்த மாதிரியான ஒரு செல்லுல ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளால் வருது செல் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் டிஷ்யூ அது தனிப்பட்ட யூனிட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி டிஷ்யூ சேர்ந்து ஓகன் ஓகன் சிஸ்டம் சிஸ்டம் சேர்ந்து ஒரு ஓகனிசம் ஃபோம் பண்ணியிருக்கு இந்த ஓகனிசத்துக்குள்ளே இருக்கிற இந்த பாடெல்லாம் நாங்கள் முதலே படிச்சுட்டோம் செல்ஸ் அண்டா என்ன டூ டைப் செல்ஸ் பிளான்ட் செல் அனிமல் செல் அதுண்ட ஃபங்க்ஷன் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்றதெல்லாம் படிச்சுட்டோம் டிஷ்யூவை பற்றி நாங்கள் லெவனில் படிக்க போகிறோம் ஓகன்ஸையும் நாங்கள் லெவனில் படிக்க போகிறோம் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகன்ஸ் என்னென்ன இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது சிஸ்டம் எங்களோட பாடியில் செவன் சிஸ்டம் இருக்குது நைன் அண்டும் சொல் சேர்த்து சொல்கிறது செவன் சிஸ்டம் இருக்குது தனித்தனியாக அந்தந்த பகுதியை செய்கிறதுக்குன்னு செவன் சிஸ்டம் இருக்குது இப்போ நாங்கள் பார்த்த மட்டும் சொன்னால் முதலாவது ரெஸ்பியா பண்ணுறோம் சுவாசிக்கிறதுக்கு ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம் இருக்குது சுவாச சுவாசத்தை சே தொழுங்கமைக்கிறதுக்கு ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம் இருக்குது அதே மாதிரி நாங்கள் சாப்பிட்றோம் அது வெளியில் கழிவாக போகுது ஸோ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ அடுத்த ஜெனரேஷனை ஃபோம் பண்ணணும் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கு ஸோ அடுத்த ஜெனரேஷனை ஃபோம் பண்ணியாச்சு வெஸ்டியாக பண்ணியாச்சு எங்களோட பாடியில் இருக்கிற வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணணும் யூரினரி சிஸ்டம் இருக்கு இது மாதிரி இப்போ ரெஸ்பியா பண்ணுறோம் சாப்பிட்றோம் இது எல்லாத்தையும் அந்தந்த பகுதிகளுக்கு கொண்டு போகணும் கோஆடினேட் பண்ணணும் கோஆடினேஷன் நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்கு கோஆடினேட்டிங் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதே மாதிரி இதுக்கு தேவையான ஒரு ஓகனில் இருந்து அடுத்த ஓகனுக்கு தேவையான போர்ஷனு அல்லது அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை செய்ய வேணும் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் கனெக்டிங் டிஷ்யூ பிளட் செக்யூலேட்ரி சிஸ்டம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா அந்த பாடிக்கு ஒரு ஷேப் வரணும் ஒரு பலம் வரணும் நர்வஸ் சிஸ்டம் சாரி ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் மசில் சிஸ்டம் மசில்ஸும் இருக்குது அது மஸ்கியூல ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் என்று சேர்த்தும் சொல்லலாம் அல்லது ரெண்டாக பிரித்து ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் மஸ்கியூல சிஸ்டம் என்னும் சொல்லலாம் நாங்கள் ரெண்டையும் சேர்த்தும் சொல்லலாம் தனியவும் சொல்லலாம் ஸோ இப்போ எங்களோட பாடியில் நைன் சிஸ்டம் இருக்குதுன்னு நாங்கள் தனியை தனியை பிரித்து சொன்னால் சொல்லலாம் இல்லை செவன் சிஸ்டம் இருக்குது ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் யூரினரி சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் 
blood circulatory system, uh, muscular skeletal system. And here we can say, in on the early system, here. Sir, if you are here, 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 if you are here. So, in the unit, if you are here, if you are here, Jurnary system, that is excretory system. Kalivikala, a pretty younger body layer in the war, the villa, the Kalivikala, a pretty valiator pora, the other than the function a yar say rar and the excretory system the petty pagapor. So excretion, Kalivu and Sola, then get a body kit the villa. The villa and other than the other than the other than the other than the other metabolic activities and so long. Metabolic process. Nadakar, the anisabha chayet padakal udalla nadakkeke, sila thirvayana, that is useful. Thirvayana sila kalivikalum verum, thirvay illa adum verum. Mea nanga kalivikalum and sola paradu waste and rada yengada body ki thirvay illa adum. That is yengada body illa thirvay illa and nanga kalichu adu kradu waste part, kalivikal. Anna sila samayengal le yengala ki thirvayana pahudhiyum anisabha chayet padakal verum. For example, nanga paathamad sonna, yengada body illa glucose. Glucose is burned in the body. It is burned in the body. It is burned in the body. It is a chemical process. It is burned in the body. It is burned in the body. It is burned in the process. It is burned in the body. Glucose undergoes a chemical process. It is burned in a product. It is burned in the body. It is burned in the body. It is burned in the body. Sakti. Aduh, bandu wara badi bang, ATP ni, naga solu bang. Ini naga muda le, pelajit ciri gram six seven le, ATP ni form ni le, energi ya produk pandat, produce pandat. Aduh, chemical process ni le, berat. Ini, engga berat ni, dalam seven le, pelajit ciri gram, naga orang kasum masoli di boran, napa naga bandu sel ni le, mitochondria ni pelajit ciri gram. Ilai mani, anda mitochondria ni le, nada kira process ni le, ini energi berat, ada ala ini energi ya produce pandat, dalam mitochondria ni, naga power house ni, solra. So power house, orang orang ke power itu ada, power house, so aduh macam satu set part, aduh orang orang ke useful, tapi yang orang satu set part, orang orang ke adil lain tu baru ada, ada metabolic, ada semua set part la baru, ada produk yang orang orang ke tapi yang ada ada, orang orang ke useful lah ada, payah nul lah ada, aduh madri sila tu orang orang ke tapi yang ada, ini orang orang ke burn dam, orang orang ke body kewer suitable lah, ada tu burn dam, orang orang ke ada, ni orang orang ke beli la remove panna peram. Aduh dah, ni 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 baca peram. Orang tu bandi exhaled air, breathe panram. Aduh leh ni ni war air, vali cuaca vali carbon dioxide, carbon dioxide. Vali leh beri. Enggak ada body kia aduh teh vali. So teh vali means carbon dioxide ni ada percentage atau level level ni enggak ada sel sel kula kudi. Nada leh enggak leke dangerous. Sel leh enggak leke aduh orang perut tak mila aduh. So aduh vali leh kah tepatan. So Carbon dioxide beli lepas itu, so anggota body anda, evala wor fantastic ala doro, nangga biak ka kuri ala, bukak apdi anda nature anggota bodye prepare panie irik, anda tu, nangga mudah pakar, evala wor expect panna muri ala, lek anggga nature anggota bodye create panie irik, anggota over functionam specific ayam nangga biak ka kuriya madri mirik, so adil ayiran tu por over apdi anda Enggak ada body kita yang hilang, apa itu yang lama hilang, remove pernah pada itu, tapi yang ada perlu absorb pernah pada itu. So, enggak ada work, ada apa itu seria maintain pernah pada itu. Continuous, nature ke support itu maintain pernah pada itu. So, exhale ya carbon dioxide hilang pada itu. Renda apa itu? Enggak ada body na hilang, naga work panina, lalu seria naga work yang dah hilang pada itu. Sweat, wear by. Sweat cepat pada itu. Ibar moro excretory product, kalau ibu pernah, tidak ada, biar biar, orang orang body layer kira excess water, vali la remove panen perut. Munda ada part, that is the main part, the very very important function, atau the important part, urine. Orang orang body la, nang orang orang nak ki, orang kripet awal sekolah urine vali la boleh la, la urine na orang orang body layer kira waste vali la boleh la, so na ada very difficult problem, orang orang lekor dangerous problem, ama mari la. So munda ada excretory part, urine, serenir. Munda ada excretory part, serenir. So apa yang kita body layer ini, terbaik lah ada bahu deh. Munda vidat ini lah bahu deh. Orang tuan deh exhale air, 
கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ற வடிவத்தில் வெளிச்சுவாசம் நாங்கள் எக்ஸ்கேல் பண்ணுற வெளியில் விடுற வழி மூலம் எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட் தேவையில்லாத பகுதி போகுது ரெண்டாவது வியர்வை மூலம் எங்களோட பொடியில் இருந்து போகுது மூன்றாவது ஜூரினாக போகுது ஸோ எக்ஸ்கேல் ஏற வெளியில் விடுறது எங்களோட ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம் அதாவது சுவாச தொகுதி அதுக்கு அந்த ஸ்பெஷல் சிஸ்டம் இருக்குது அவர் தேவையான ஆக்சிஜன் ஏஆரில் இருந்து உள்ளுக்கு எடுத்துகிட்டு திரும்ப கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் விடுற ஸ்வெட்டை வெளியில் விடுறதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்களோட பாடியில் ஸ்கின் தோல் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதுக்கு தோலு கூடாக அதில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் மூலமாக அது வெளியில் போகுது மூன்றாவது பார்ட் ஜூரினை வெளியில் விடுறதுக்கு ஜூர்னரி சிஸ்டம் அதாவது ரெண்டு கிட்னிஸ் இருக்குது ஜூர்னரி சிஸ்டம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அந்த சிஸ்டம் தான் வெரி அதாவது மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேஸ்ட்டை வெளியில் ரிமூவ் பண்ணுது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் ஸோ இப்போ நாங்கள் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஜூர்னரி சிஸ்டம் அது இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எக்ஸ்கிரீட்டி வட் வட் யூ மீன் த வேர்ட் அல்லது வாட் இஸ் எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட் த யூஸ்லெஸ் ப்ரொடக்ட்ஸ் தேவையில்லாத பொருட்கள் தட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அது உற்பத்தி செய்யப்படுது எங்களோட உடலுக்குள்ளேயே உற்பத்தி செய்யப்படுது த யூஸ்லெஸ் ப்ரொடக்ட்ஸ் தட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் டியூரிங் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நான் முதலே சொன்னேன் எங்களோட பொடியில் ரசாயன செயற்பாடுகள் நடக்குது ரசாயன தாக்கங்கள் நடக்குது ரசாயன மாற்றங்களுக்கு உட்படுது ஸோ டியூரிங் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வித் இன் த செல்ஸ் எங்கே நடக்குது செல்ஸுக்குள்ளே நடக்குது ஸோ த ஆர் நோன் ஆஸ் எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ரொடக்ட்ஸ் ஸோ எக்ஸ்கிரீஷன் என்றால் இது நடக்கிற செயற்பாடு எக்ஸ்கிரீஷன் அதில் வார விளைவு எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ரொடக்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் த யூஸ்லெஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் தேவையில்லாத பொருட்கள் தேவையானது இல்லை தேவையில்லாத பொருட்கள் த யூஸ்லெஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் தட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அது உற்பத்தி செய்யப்படுது எங்கே வித் இன் த செல்ஸ் செல்ஸுக்குள்ளே உற்பத்தி செய்யப்படுது டியூரிங் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ரசாயன மாற்றங்கள் நடக்கேக்க உடலில் அல்லது கலங்களுக்குள்ளே உற்பத்தி செய்யப்படுற நாங்கள் இப்போ உடல்னு சொன்னோம்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக அது இந்த ஃபங் ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் அங்கே பேசிக் பார்ட் அல்லது இண்டிவிஜுவல் பார்ட் செல்ஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் அங்கே தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நடக்குது செல்ஸ் குரூப்பாக சேர்ந்து இருந்துருக்கு இருக்குது அல்லது அதை இன்னும் கொஞ்சம் குரூப்பாக சேர்ந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணினாலும் இண்டிவிஜுவல் பார்ட் தனிப்பட்ட பகுதி செல்ஸ் ஸோ அப்போ செல்ஸுக்குள்ளே நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ரசாயன செயற்பாட்டில் உருவாகிற எக்ஸ்கிரீட்ரி பார்ட் தேவையில்லாத பொருட்களை வெளியேற்றுறது எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதை வெளியேற்ற செயற்பாடு ப்ராசஸ் இப்போ நாங்கள் சொன்ன மாதிரி அதை யூஸ்லெஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் தட் ஆர் ப்ரொடியூஸ் டியூரிங் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வித் இன் வித் இன் த செல்ஸ் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் எக்ஸ்கிரீஷன் வெளியேற்ற கழிவை வெளியேற்ற செயற்பாடு அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் அந்த செயற்பாட்டுக்கு பேர் எக்ஸ்கிரீஷன் அதில் வார பொருட்கள் எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் த ப்ராசஸ் தட் ரிமூவ் த எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பாடி இஸ் நோன் ஆஸ் எக்ஸ்கிரீஷன் எங்களோட பாடியில் அனுசப செயற்பாட்டில் உருவாக்கப்படுற தேவையில்லாத கழிவு பொருட்களை நாங்கள் வெளியேற்ற செயற்பாடு எக்ஸ்கிரீஷன் கழிவகற்றல் என்று சொல்லப்படும் த ப்ராசஸ் தட் ரிமூவ் த எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட் இந்த கழிவு கழிவாக அல்லது தேவையில்லாமல் வெளியில் வார பகுதி உடலில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற செயற்பாடு எக்ஸ்கிரீஷன் கழிவகற்றல் ஸோ கழிவகற்றல் என்ற என்னென்று பார்த்தோம் எக்ஸ்கிரீஷன் என்ற எங்களோட பாடிக்கு தேவையில்லாத பகுதிகள் அதில் இருந்து வெளியேற்றப்படுற செயற்பாடு இதை செய்கிறதுக்கு இருக்கிற பகுதி யார் என்று நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் முதல் மூன்று பேர் இருக்கணும் தேவையில்லாத கழிவை வெளியேற்றுறது கொண்டு வந்து ரெஸ்பிரே ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம் அதாவது எக்ஸ்கேல் ஏவாக ரிமூவ் பண்ணுது ரெண்டாவது ஸ்கின் ஸ்வெட்டாக ரிமூவ் பண்ணுது மூன்றாவது எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் அல்லது யூரினரி சிஸ்டம் என்று சொல்லுவோம் யூரினாக ரிமூவ் பண்ணுது ரைட் அடுத்தது பார்ப்போம் வேஸ்ட் மேட்டர் ரிமைனிங் ஆஃப்டர் ஃபுட் ஹேஸ் பீன் டஜஸ்டட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபீசஸ் இப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் நீங்கள் கேட்கலாம் என்னோட ஒரு கேள்வி மலம் ஃபீசஸ் 
மேலம் ஒரு கழிவு பொருள் தானே அதுவும் ஒரு எக்ஸ்க்ரீட்ரி ப்ராடக்ட் தானே என்று கேட்கலாம் அதையும் நாங்கள் கழிவுக்குள்ளே சேர்க்கலாம் ஏன் அதை அதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணையில் இந்த மூண்டையை மட்டும் சொல்கிறீங்க மிஸ் என்று கேட்கலாம் ஸோ அது ஒரு கழிவு பொருள் இல்லை த ஃபேஸஸ் இஸ் நாட் த எக்ஸ்க்ரீட்ரி ப்ராடக்ட் அது எந்த ஒரு அனுசபச்சு ஏற்பாடுகளுக்கோ அல்லது ரசாயன மாற்றங்களுக்கோ உட்பட இல்லை ஸோ எங்களோட பொடியில் நாங்கள் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்றதெல்லாம் அனுசபச்சு ஏற்பாடுகளுக்கு உட்படுது மாற்றங்களுக்கு உட்படுது கம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் சிம்பிள் ஃபுட் அதாவது சிக்கெல்லாம் நாங்கள் புட்டு இடியப்பம் பீஸா அண்டு சாப்பிட்றதெல்லாம் சிம்பிள் ஃபார்மாக மாற்றப்படுது எங்களோட பாடிக்குள்ளே அப்சர்வ் பண்ணப்படுது அது கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குது ஆனால் ஃபீஸஸ் இது கழிவு பொருள் இல்லை அந்த மாதிரியான எந்த மாற்றத்துக்கும் உட்படையில் தேவைக்கு அதிகமாக நாங்கள் சாப்பிட்றது ஒரு பாதி பீஸா சாப்பிட்டா எங்களோட பொடிக்கு காணுமென்றால் நாங்கள் ஒரு பெரிய பட் வட்டமாக பெருசாக அல்லது அதை போல் ஒரு அஞ்சு மடங்கு பீஸாவை நாங்கள் சாப்பிட்டோம் எங்களோட பொடி என்ன செய்யுமோ அது பாவம் அதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் தான் அதால் ஆக்ட் பண்ணிடும் அதுன்ற ஃபங்க்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் நாங்கள் அதுக்கு மேலதிகமாக வேர்க் கொடுக்குறோம் ஒரு மிஷினுக்கு தொடர்ச்சியாக வேர்க் கொடுக்குற மாதிரி நிறைய வேர்க் கொடுக்குறோம் ஸோ அதை எடுத்தால் வேறு ஒன்றும் செய்ய இல்லாது வெளியில் மேற்பக்கத்தாலேயும் தள்ளி இல்லாது வாய்க்குள்ளே நாங்கள் போகிற ஒரு அளவை விட்டு கூடுதலாக போடுறோம் காலமாக சாப்பிட்றது ஒரு ஒரு பாதி பீஸாண்டால் நாங்கள் ரெண்டு பீஸாவை ஃபுல்லாக சாப்பிடுவோம் அதை போல் நாலு மடங்கு பொடியால் திருப்ப வெளியில் என்ன செய்யலாது தள்ளி வெளியில் விட இல்லாது அப்போ அவர் என்ன செய்வார் உள்ளுக்கு எடுத்தது தண்ட அந்த பாதி ஃபீ பீஸை மட்டும் தண்டை ஃபங்க்ஷனுக்குரிய மாதிரி தண்டை லிமிட்டேஷனுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனை ஒர்க் பண்ணுவேன் அது மட்டும்தான் டைஜஷனுக்கு போகும் மிச்சம் இருக்கிற ஒன்றரை பகுதியும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக சாப்பிட்டது தேவை இல்லாமல் மேலதிகமாக சாப்பிட்டது அதை அவர் அப்படியே வெளியில் கீழே அந்த ப்ரொடக்ட்டு அந்த பாட்டு கூடாக தள்ளி விடுவார் அதை நாங்கள் திரும்ப டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் பார்க்க போகிறோம் அதை வெளியில் கொண்டு போய் தள்ளி விடுவேன் அவர் எந்த மாற்றத்துக்கு முட்பட மாட்டார் நீங்கள் எப்படி உள்ளுக்கு போட்டிங்களோ அதை சின்ன சின்ன பீஸாக்கி அப்படியே வெளியில் தள்ளுவாரே தவிர கெமிக்கல் ப்ரொசஸ்ஸுக்கு உட்படாது அது ஃபிசிக்கல் ப்ரொசஸ்ஸுக்குள்ளே போகும் அது பௌதிக மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்கும் ஆனால் ரசாயன மாற்றத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கா நாங்கள் கழிவுன்னு சொல்ல போகிறது ரசாயன மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு வந்தால் தான் அவர் கழிவு வேஸ்ட் ப்ரொடக்ட் அதுக்கு உட்படாமல் வந்தாருண்டா அவர் வேஸ்ட் ப்ரொடக்ட் இல்லை ஸோ அப்போ அது தண்டை பாட்டுக்கு நீங்கள் மேலதிகமாக சாப்பிட நாங்கள் தேவை இல்லாமல் சாப்பிட்டா மிஷினுக்கு எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிடுமோ அதை விட்டு கூட ஒர்க் பண்ணிடலாம் அந்த மேலதிக பாட்டை வெளியில் தள்ளி விடுவார் ஸோ அதைத்தான் நாங்கள் மேலம் ஃபேஸஸ் என்று சொல்ல போகிறோம் அது எக்ஸ்க்ரீட்ரி ப்ரொடக்ட் இல்லை கழிவு ப்ரொடக்ட் இல்லை சரிதானே ஸோ அஸ் இட் இஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ்ட் பை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வித் இன் த செல்ஸ் அது கலங்களுக்குள்ள நடைபெற ரசாயன மாற்றங்களுக்குள்ள உட்படையில் அப்போ ஸோ இப்போ நாங்கள் ஒரு கிளியராக வந்துட்டோம் வேஸ்ட் ப்ரொடக்ட் அல்லது எக்ஸ்க்ரீட்ரி ப்ரா ப்ரொடக்டுண்டா அது கலங்களுக்குள்ளே நடக்கணும் ரசாயன மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்கணும் அது கெமிக்கல் ப்ரொசஸ்ஸுக்குள்ளே உட்பட்டு இருந்தால் தான் அவர் வேஸ்ட் ப்ரொடக்ட் கெமிக்கல் ப்ரொசஸ்ஸுக்கு உட்பட்டு இருக்கணும் களத்துக்குள்ளே நடகோ நடக்கணும் எங்களோட பாடி டிசைட் பண்ணணும் நாங்கள் டிசைட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் தானாக சி சிஸ்டமாக இருக்குது பாடி டிசைட் பண்ணணும் இது எனக்கு தேவை இல்லாத ஆளுன்னு நினைச்சால் அது வெளியில் போகும் அதைத்தான் நாங்கள் எக்ஸ்பீட்ரி ப்ரொடக்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபீஸஸ் எங்கட செயற்பாட்டால் நாங்கள் எங்கட மெஷினுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக வேர்க் கொடுக்குறதால அவர் வெளியில் கொண்டு போய் தள்ளி விடுறது இவ்வளவு தான் என்னாலே இன்றைக்கு வேர்க் பண்ணிடு இந்த அந்த மெஷின் பாடி மெஷின் சொல்லும் ட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இன்றைக்கு இவ்வளவு தான் என்னால் இந்த இந்த குறிப்பிட்ட டியூரேஷனுக்குள்ள இவ்வளவு தான் என்னால் வேர்க் பண்ணிடு இதுக்கு மேலதிகமாக போகிறதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக வெளியில் தள்ள வேண்டியதான் அப்படி தள்ளி வர்றது தான் ஃபீஸஸ் மேலம் அது கழிவு பொருள் இல்லை சரி தானே ஸோ நான் யூ கேன் கிளியர் தட் மேலம் ஒரு கழிவு பொருள் இல்லை அதாவது அனுசப செயற்பாடு மெட்டாபாலிக் ப்ரொசஸ் இல்லை வர்ற எக்ஸ்க்ரீட்ரி ப்ரொடக்ட் இல்லை அவர் ஒரு அன்டஜஸ்டட் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது சமீபாடு அடையாத பகுதி ரைட் நாங்கள் இப்போ திரும்ப பார்ப்போம் எக்ஸ்க்ரீட்ரி ஆர்கன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அதில் வர எக்ஸ்க்ரீட்ரி ஃபோம் என்ன வடிவத்தில் அது எக்ஸ்க்ரீஷன் அதாவது கழிவை என்ன வடிவமாக வெளியிடு உடலுக்குள்ள தேவையில்லாத பதார்த்தம் வந்து இருக்கு ஆனால் அது என்ன ஃபோம் என்ன வடிவத்தில் வெளியில் அகற்றுதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல அது லங்ஸ் லங்ஸ் என்று சொல்றது ரெஸ்பிரேட்ரி ப்ரொடக்டில் இருக்கிற ஒரு பார்ட் ஓகன் லங்ஸ் லங்ஸ் என்ன ஃபார்மில் அதை வெளியேற்றுதுன்னு சொன்னால் என்ன வடிவத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆகவும் அண்ட் எக்
வாட்டர் வேப்பர்ஸாக அதால் வழியில் அகற்றப்படும் நாங்கள் இப்படி பார்த்தமல் சொன்ன முதல் படிச்சுருக்கு நம்ம எக்ஸ்கேல யாரும் நாங்கள் ஒரு கண்ணாடியில் எடுத்து பார்த்தமல் சொன்னால் அதில் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கும் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் அப்போ வாட்டரையும் ரிமூவ் பண்ணோம் கிட்னி என்னத்தை ரிமூவ் பண்ணோம் யூரியா யூரிக் ஆசிட் இது ஒரு கெமிக்கல் பார்ட் யூரியா யூரிக் ஆசிட் அதை வந்து யூரினாக வெளியில் அகற்றும் அதுக்குள்ளே சோல்ட் வாட்டர் சில உப்புக்கள் வாட்டர் நீர் யூரியா யூரிக் ஆசிட் என்ற ஃபார்மில் இது இந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸில் இந்த பாட்டை வெளியில் ரிமூவ் பண்ணும் அடுத்தது ஸ்கின் வந்து ஸ்கின்னிலையும் வந்து ஒரு குறைஞ்ச அமௌண்ட் ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் யூரியா இருக்கும் யூரிக் ஆசிட் இருக்கும் சால்ட் இருக்கும் வாட்டர் இருக்கும் இது என்ன மாதிரி வருது என்னென்ன ப்ரொடக்ட்ன்றதை நாங்கள் கண்டினியூஸாக டென் லெவன்ஸ் சிலபஸுக்குள்ளே வந்து இன்னும் டீப்பாக படிப்போம் ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது எயிட்டில் இதில் என்னென்ன எக்ஸ்பீட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது கார்பன் டைஆக்சைடு வாட்டர் லங்ஸ் ஆலையும் அது என்ன ஃபோமாக வருது எக்ஸ்கேல் டேயாராக வருது வர்ற அந்த வடிவத்துக்கு பேர் எக்ஸ்கேல் டேயா வெளியில் வர்றதுக்கு கிட்னி யூரியா யூரிக் ஆசிட் சால்ட் வாட்டர் என்ன வடிவம் யூரினாக வருது ஸ்கின் லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரியா யூரிக் ஆசிட் சால்ட் வாட்டர் ஸ்வெட் நாங்கள் வியர்வை என்று சொல்ல போகிறோம் ரைட் இதுதான் எங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் கிட்னி எங்களுக்கு ரெண்டு கிட்னி இருக்குது ஸோ நாங்கள் அடிக்கடி பார்க்குறது கிட்னி என்ன ஷேப் என்று சொன்னால் பீன் ஷேப் என்று சொல்லுவோம் பீன் ஷேப் அவரை வித்து வடிவம் ஆனால் திரும்ப பீன் என்ன ஷேப் என்று கேட்டால் கிட்னி ஷேப் என்று சொல்லிடுவோம் ஸோ தட் இஸ் ராங் எங்களோட கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பகுதியை நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு வெளியில் தெரிகிறோன்ற பார்த்து நாங்கள் பீன் ஷேப் என்று சொல்ல போகிறோம் இப்படி பீன் ஷேப்பில் இருக்குது இது கிட்னி ஷேப் பீன் ஷேப்பில் இருக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ க கடவுள் எங்களுக்கு ஒரு அபிலிட்டியை தந்து ஒரு அபிலிட்டியை தந்து இந்த கிட்னியை வெளியில் எடுத்து வச்சு நீங்கள் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணலாம் திரும்ப உள்ளுக்கு வச்சு திரும்ப லொக் பண்ணலாம் சொன்னால் நாங்கள் அது எடுத்து பார்ப்போம் அதுக்கு இன்னொரு வடிவத்தை ஒப்பிட்டு கம்பேர் பண்ணி சொல்ல தேவையில்லை அது எங்களுக்கு வெளியில் எடுத்து பார்க்கல எங்களோட பொடிக்குள்ளே இருக்குது அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றது எங்களால் சரியாக பார்க்கல இப்போ கொஞ்சம் டெக்னாலஜி வந்ததுக்கு பிறகு தான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட எங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஆளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு பழகினா நாங்கள் அடிக்கடி பார்த்த ஒரு ஆளோடு ஒப்பிட்டு சொல்ல போகிறோம் ஸோ கிட்னி என்ன ஷேப் பீன் ஷேப் திரும்ப மாறி நாங்கள் பீன்ஸ் என்ன ஷேப் பண்ணால் கிட்னி ஷேப் பண்ணு சொல்லக்கூடாது என்ற பீன்ஸ் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் பீன்ஸ் என்ன வடிவத்தில் இருக்குன்னு டிரெக்டாக பார்க்கலாம் அப்போ பார்க்குற ஒரு பொருளை கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பொருளோட ஒப்பிட முடியாது ரைட் இப்போ அடுத்தது போவோம் இந்த கிட்னியில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ரெண்டு கிட்னி இருக்குது கடவுள் ரெண்டை தந்திருக்கிறார் ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் எங்கட டிஃபால்ட் எங்கட ஏதாவது பிள்ளைகளால் ஒன்று பழுதாக போனாலும் ஒன்றை வச்சு ஃபங்க்ஷன் பண்ணி எங்கட பொடியை சரியாக சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒர்க் பண்ண வேணுமென்று தந்திருக்கு நாங்கள் சில வேலைகளில் ரெண்டையுமே ஃபெயிலியர் ஆகி போட்டு என்ன செய்கிறேன்னு தெரியாமல் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் ஸோ சின்ன வயசில் இருந்தே ப்ராப்பராக இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் முதலே சொன்னால் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸில் இருந்து எங்களை சேவ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் இது இந்த ஃபங்க்ஷனை சரியாக படித்து அதை இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன சரியாக தெரிஞ்சு அதை ப்ராப்பராக சரியாக மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு இருக்கணும் ரைட் இப்போ பார்ப்போம் கிட்னி ரெண்டு கிட்னி இருக்குது பீன் ஷேப்பில் இதுதான் கிட்னி ரெண்டு கிட்னி இருக்குது ஸோ மெயின் பார்ட் கிட்னி ரெண்டாவது பார்த்தோம்னு சொன்னால் கிட்னியில் ஃபோம் பண்ணுற வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸை அதாவது முதல் பார்த்துருக்கோம் யூரியா யூரிக் ஆசிட் வாட்டர் சோல்ட் இந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்டை வெளியில் கொண்டு வர போகிறார் இவருக்கு பேர் யுரெத்ரா ஒரு ஜுரேற்று சிறுநீர் வழி ரெண்டு இருக்குது சிறுநீரக கான் இது சிறுநீரகம் சிறுநீரக கான் அதுவும் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு பக்கத்தில் இருந்து தனித்தனியாக கொண்டு வருது கொண்டு வந்ததை ரெண்டு பக்கத்தாலேயும் வருது சிறுநீரக கான் ரெண்டும் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு பேக் போன்ற ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ளே சேகரிக்கப்படுது இது பிளட சிறுநீர் பை பிளட இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணப்படும் டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு காலம் அவர் ரிமூவ் பண்ண ரிமூவ் பண்ண வெளியில் விடையிலாது ஸோ அதை கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் அல்லது ஃபியூ மினிட்ஸ் அல்லது ஒரு ஃபியூ டைம் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளிக்கு அவர் ஸ்டோர் பண்ணுவார் டெம்ப்ரரியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பார் ஸோ இங்கேருந்து வர வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் டெம்ப்ரரியாக ஸ்டோர் பண்ணுற இடம்தான் பிளட 
திரும்ப பிளடரில் இருந்து அதை எப்போ வெளியில் ரிமூவ் பண்ண வேணுமோ அந்த நேரத்தில் வெளியில் ரிமூவ் பண்ணுற பார்ட் யுரேட்ரா ஸோ அப்போ மெயின் பார்ட் நாலு இருக்குது கிட்னி யுரேட்ரு பிளடர் யுரேட்ரா ஸோ இவருக்கு ஒரு போஷாக்கு வேணும் அவர் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு சில ஃபுட் நியூட்ரிஷன் வேணும் அந்த நியூட்ரிஷனை சப்ளை பண்ணுறது தான் இந்த ஆட்ரி அண்ட் வெயின் ஸோ ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வெயின் இவர் வெயின் வீணை கேவாண்டு போட்டிருக்கிறோம் அதாவது நாங்கள் அங்கால திரும்ப ச சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் பார்க்க அதை டீப்பாக பார்ப்போம் வீணை கேவாண்டு சொல்கிறது இதில் இருந்து வார எல்லா வேஸ்ட் ப்ரொடக்டையும் சேர்த்து கொண்டு போகிற ஒரு மெயின் ட்ரக் ஹார்ட்டுக்கு வேஸ்ட் பார்ட் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஹார்ட் தான் வேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ண போது ஹார்ட்டுக்கு வேஸ்ட் பார்ட் எல்லாத்தையும் கொண்டு போகிற மெயின் பிளட் வெசல்ஸ் தான் இந்த வீ வீண கேவா வெயின் அதில் இருந்த ஒரு பிரான்ச் இதில் பிரிஞ்சு வருது ரீனல் வெயின் ரீனல் அதாவது கிட்னிக்கு நாங்க சொல்கிற மெடிக்கல் டேர்ம் அல்லது பொட்னிக்கல் டேர்ம் வந்து ரீனல் என்று சொல்லலாம் ரீனல் ஃபெயிலியர் என்று தான் சொல்கிறேன் கிட்னி ஃபெயிலியர் என்றது வந்து எங்கட கொமர்ஷியல் பேச்சு வழக்கு உண்மையாக மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிறார்கள் சொல்கிற யூஸ் பண்ணுற வேர்டு வந்து ரீனல் ஃபெயில் அதுக்கு ரீனல் என்ற ஒரு பேரும் இருக்குது ரீனல் ஃபெயிலியர் என்று சொல்கிறது ஸோ ரீனல் வெயின் கிட்னிக்கு கொண்டு வார வெயின் நாளம் அதே மாதிரி ரெட் கலரில் இருக்கிறால் அவருக்கு உள்ளுக்கு கொடுக்க போகிறார் போஷாக்க இதை நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் ரீனல் ஆட்ரி மேலே இருந்து வாரது அயோட்டா அதுதான் மெயின் சப்ளை நோ நார்மலாக நாங்கள் ஒரு வயலுக்கு நெல் தண்ணி பாய்ச்ச போகிறோம் மட்டும் மெரி பெருசாக ஒரு வாய்க்கால் போய் கொண்டிருக்கும் அதுலேருந்து அதாவது பைப் லைன் ஒன்று போகும் அதுலேருந்து சப்பாக பிரிஞ்சு போகிற மாதிரி ஹார்ட்டில் இருந்து பியூரிஃபைடான நியூட்ரிஷான அதாவது போஷாக்கு குளுக்கோஸ் அதுக்கு தேவையான போஷாக்கு சக்தி ஆக்சிஜன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த கிட்னியில் இருக்கிற செல்ஸுக்கு கொண்டு வாரால் அயோட்டான்னு சொல்லுவோம் தொகுதி பெருநாடி அதில் இருந்த ஒரு பார்ட் பிரான்ச் ஒன்று போகும் அது ரீனல் ஆட்ரி இந்த ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு ரீனல் ஆட்ரி இருக்கும் ரெண்டு பக்கத்துக்கும் பிளட்டை சப்ளை பண்ணும் திரும்ப இங்கே இருக்கிற வேஸ்ட் பார்ட் எல்லாத்தையும் இவர் க தேவையில்லைன்னு கழிச்ச எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்க வீண கேவா அது அதிலேருந்து கொண்டு அதாவது பெருநாளம் கீழ் பெருநாளம் மேற்பெருநாளம் என்று பெருநாளம் பெரிய பெருநாளம் இருக்கும் அதுக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்க்குற அந்த சப் பார்ட் ரீனல் வெயின் என்று சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இதில் இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் வந்து யூரினரி சிஸ்டத்தில் நாலு ஒன்று வந்து கிட்னி ரெண்டு கிட்னி இருக்குது ரெண்டு கிட்னியோடையும் சேர்ந்த யுரேட்ரர் சிறுநீர் கான் அடுத்தது பிளட சிறுநீர் பை யுரேட்ரா சிறுநீர் வலி நாலு பகுதி இருக்குது அதுக்கு பிளடை சப்ளை பண்ணுறாக்கள் ரீனல் ஆட்ரி ரீனல் வெயின் ரைட் இப்போ இந்த கிட்னி எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் கிட்னி எங்கே இருக்குது எங்கட கிட்னி லொக்கேஷன் எங்கே ஸோ நாங்கள் எங்கட எங்கட கையை இப்படி வச்சுட்டு இப்படி பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த இடுப்பில் கையை வைக்க எங்கட பெருவிரல் இந்த விரல் எந்த இடத்துல வந்து டச் பண்ணுதோ அந்த இடத்துல இந்த பெருவிரல் டச் பண்ணுற இடத்துல ரெண்டு கிட்னி லொக்கேட் பண்ணியிருக்கு அதாவது அப்டாமினல் கவிட்டி லோவை அப்டாமினல் கவிட்டியில் இந்த இடத்துல லொக்கேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ நீங்கள் எப்படி உங்களோட கையை எடுத்து இடுப்பில் வச்சுட்டு பின் பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெருவிரல் எந்த இடத்துல டச் பண்ணுதோ அந்த இடத்துல ரெண்டு கிட்னி இருக்குது கிட்னி இஸ் ரிசைட் அகெயின்ஸ்ட் த பேக் மசில்ஸ் இன் த அப்பர் அப்டாமினல் அதாவது வயிற்று பகுதியில் கீழ்ப்பகுதியில் அப்டாமினல் கவிட்டி தே சிட் ஆப்போசிட் ஈச் அத ஆன் த எய்த் சைட் ஆஃப் த ஸ்பைன் ஸ்பைனல் கோட் முள்ளந்தண்டுக்கு ரெண்டு பக்கத்திலையும் இருக்கு த ரைட் ஹிஸ்னி இஸ் லிட்டில் பிட் லோவர் தேன் த லெஃப்ட் கிட்னி டு அக்காமடேட் த லிவர் ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் வெலை பக்கம் இருக்கிற கிட்னி கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருக்கும் ரெண்டு முறை நேருக்கு சமனாக இல்லை கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் வெலப்பக்கத்தில் வந்து லிவர் இருக்குது லிவர் ஒரு பெரிய பார்ட் அந்த லிவர் இருக்கிறதால லிவர் கொஞ்சம் அவருக்கு இருக்க இடம் கொடுத்து இவர் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருக்கிறார் ஸோ ரைட் சைடில் இருக்கிற கிட்னி மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு லிச்சில் பிட் கீழே பதிஞ்சிருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் வந்து அது இந்த லெவலை பார்த்தோம்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கூட இருக்கும் இப்போ ரைட் சைடில் இருக்கிற கிட்னி கொஞ்சம் கீழேயும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற கொஞ்சம் மேலேயுமா 
இப்படி கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கும் ஏன் அப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் லிவருக்கு அந்த லொக்கேஷனை கொடுக்குறதுக்காக எவ்வளவு லென்த் இருக்கு மாட்டா சாதாரணமாக ஒரு அடல்ட் இந்த கிட்னி வந்து தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் லாங் அண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வைட் அது வந்து பதிமூன்று சதவீத நீளம் வந்து பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் ஆயும் அகலம் ஒரு ஆறு சென்டிமீட்டர் அளவில் ஒரு சாதாரண அடல்ட் அதாவது சுகது நாங்கள் அடல்ட் அண்டு நாங்கள் சொல்லுறது ஹெல்தி பர்சன் ஹெல்தி பர்சன் அண்டா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு டிசீஸும் இல்லாது நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸுக்கு உட்படாத ஒரு சாதாரண ஹியூமன் கிட்னி தான் இந்த சைஸில் இருக்கு ஸோ இஃப் யூ அஃபெக்டட் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அல்லது நாங்கள் ஏதாவது நான் தொற்றா நோய்களுக்கு நாங்கள் எஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது வேறு ஏதாவது தொற்று நோய்களுக்கு உட்பட்டிருந்தாலோ அது இந்த அளவு மாறுபடும் மற்றது நாங்கள் நார்மலாக ஒரு அவரேஜாக தான் சொல்கிறோம் எல்லாருக்கும் கட்டாயம் பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் நீளம் ஆறு சென்டிமீட்டர் அகலத்தில் தான் இருக்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு அப்போ ஏன்னா அஃபெக்டட் டிசீஸ் அண்ட் எல்லாம் நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது இது வந்து ஒரு சாதாரணமான செயற்பாடு ஒரு ஓவராலாக நாங்கள் நார்மலாக ஒரு அவரேஜில் சொல்கிறது இதை விட கொஞ்சம் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே மாறலாம் பதிமூன்று சென்டிமீட்டர்னு சொல்கிற கொஞ்சம் குறையலாம் அல்லது கொஞ்சம் கூடலாம் பதிமூன்று தசம் ஒன்று அல்லது பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு அப்படி கொஞ்சம் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே மாறுபடலாம் ஆனால் அந்த லென்த் இப்படி இருக்கும் இது நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் கிட்னிஸ் ஆ பீன்ஸ் ஷேப் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க மாறி சொல்கிறேன் இல்லை பீன்ஸ் ஆ கிட்னி ஷேப் என்று ஒரு நாளும் சொல்லக்கூடாது கிட்னிஸ் ஆ பீன்ஸ் ஷேப் என்ன வெளியில் தெரிகிறத தான் சொல்லணும் எங்களுக்கு தெரியாது கிட்னி எப்படி இருக்கண்டு அப்போ நீங்கள் என்ன வந்து கிட்னி எப்படி இருக்குமேண்டா நான் படத்தில் இப்போ கீறி காட்டுறேன் ஆனால் படத்தில் கீற முடியலைன்னு சொன்னால் ஒரு பீன்ஸை காடி இதை மாதிரி இருக்குமெண்டு நாங்கள் கம்பியாக பண்ணோம் ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம் பீன்ஸ் ஷேப்பில் இருக்கும் த ரீனல் ஆர்ட்ரி சப்ளைஸ் பிளட் டு த கிட்னி வைல்ட் த ரீனல் வெயின்ஸ் கேரிஸ் அவே த பிளட் ஃப்ரம் த கிட்னி இது நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ரீனல் ஆர்ட்ரி கிட்னிக்கு பிளட்டை சப்ளை பண்ணுது ரீனல் வெயின் அதில் இருக்க வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி அங்கால் கொண்டு போகுது ஸோ இது ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் நாங்கள் ஒரு கிட்னின்ற க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்துருக்கிறோம் இது சம்மந்தமாக நாங்கள் லெவனில் இன்னும் டீப்பாக படிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நாங்கள் ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷனை தான் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டில் கொடுக்குறது ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது இது ச இதில் இந்த கிட்னியை நாங்கள் க்ராஸ் செக்ஷன் இப்படி குறுக்க கிட்னியை இப்படி குறுக்க வெட்டுறோம் இது லாங்கிடியூட்னல் செக்ஷன் நீள் பக்கமாக நீள் பக்கமாக நீள பக்கமாக வெட்டுறோம் இப்படி நாங்கள் வெட்டினோம்னு சொன்னால் இது ஹாரிசோண்டல் ஹாரிசோண்டல் வெர்டிக்கல் அல்லது ஹாரிசோண்டல் செக்ஷன் என்று சொல்லுவோம் குறுக்கு பக்கமாக வெட்டுறோம் இது நாங்கள் அதை வந்து இப்படி நீள பக்கமாக ஒப்போசிட்டாக அது இந்த த்ரீ டி டைமென்ஷனில் இப்படி வெட்டி இருக்கிறோம் க்ராஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் க்ராஸ் பண்ணி போட்டு பார்க்குறோம் என்னென்ன பாட் இருக்கண்டு இதில் நிறைய பாட் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இம்பார்ட்டண்ட் பாட் இதில் இருக்கு மெடுலா உட்பக்க பகுதி மெடுலா ரெண்டாவது வந்து கோட்டெக்ஸ் வெளியில் இருக்கிற பகுதி கோட்டெக்ஸ் வெளியில் இருக்க அதை வெளியே சுற்றி கவர் பண்ணி இருக்கிற பகுதி கோட்டெக்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே மெடுலா அண்ட பாட் இருக்குது பிரமிட்ஸ் இருக்குது மெடுலாக்குள்ளே மூன்றாவது பாட் பெல்விஸ் மூன்று பகுதியை சொல்ல போகிறோம் இது யுரேட்ர நாங்கள் முதலே படிச்சிருக்கிறோம் கிட்னிந்து அடுத்த கிட்னியிலேருந்து வேஸ்ட்டை வெளியில் கொண்டு போகிற பாட் ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே இன்னும் நிறைய பாட் இருக்குது மெடுலான்றது கோ சா கோட்டெக்ஸ் என்று சொல்கிறது வெளியில் இருக்கிற கவ பாட் அதுக்கு சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் ப்ரொட்டெக்ஷனை கொடுக்குறது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற மெடுலான்ற பாட் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு மில்லியன்ஸ் பிரமிட்ஸ் இருக்குது பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்குது பிரமிட் வடிவத்தில் இருக்குது இவர் தான் மெயின் பாட் ஸோ இப்போ நாங்கள் ரீனல் ஃபெயிலியர் அல்லது கிட்னி ஃபெயிலியர் என்று சொல்கிறதுக்கு ரீசன் இதுக்குள்ளே இருக்கிற மாற்றம் அது என்ன மாற்றம் என்றதை நாங்கள் டீப்பாக லெவனில் படிக்க போகிறோம் இருந்தாலும் நான் மேலோட்டமாக அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுக்குள்ளே வந்து என்ன இதுக்குள்ளே தான் ப்ரொசஸ் நடக்க போகுது அதாவது ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ரொசஸ் நடக்க போகுது மூன்று ப்ரொசஸ் நடக்குது ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் செக்ரீஷன் அண்ட் எல்லாம் பார்ப்போம் இதில் ஃபில்டர் பண்ணப்பட போகுது அதை நாங்கள் இப்போ எப்படி எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகிறோம் என்ன எங்கள வீட்டில் நாங்கள் ஒரு க்ளீன் பண்ண போகிறோம் வீட்டை எங்கள வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஒரு ஸ்டோர் ரூமில் போட போகிறோம் நாங்கள் களிவண்டு கொண்டு போய் ஸ்டோர் ரூமில் போட்டுட்டு திரும்ப அதை கொண்டே வெளியில் அதாவது குப்பலொரியா அல்லது வெளியில் போகிற போகிறோம்னா அந்த களி
எல்லாம் கொண்டு போய் அவசரத்துக்கு கொட்டி போட்டு திரும்ப ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுவோம் இதுக்குள்ளே இருந்து சிலது எடுக்கலாம் எடுத்து வச்சுக்கொண்டு மிச்சத்தை தான் அவங்களுடைய கூப்பல் ஒரு இல்லை ஆகலம் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ் வெளியில் கொண்டு போய் போடுவோம் அதே மாதிரி எங்களோட பாடி இதெல்லாம் தேவையில்லை தேவையில்லைன்னு சொல்லி கிட்னிக்கில் அனுப்பிடும் ஆனால் கிட்னி அனுப்பிட்டு தானே என்று சொல்லி தானாக டிசைட் பண்ணாமல் அதை த தான் ஒரு கன்சிடர் பண்ணாமல் அவ்வளோ தான் தூக்கி வழியில் அனுப்ப மாட்டேன் அவர் என்ன செய்வார் அதுக்குள்ள பொடி அதாவது பிளட் ச சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கிட்னிக்கில் கொட்டும் குப்பை கொட்டின மாதிரி எல்லாத்தையும் கொட்டும் கொட்டினாலும் அதுக்குள்ள இருந்து ஃபில்டர் பண்ணி இதுக்குள்ளேயும் எனக்கு தேவையானது யாரை எடுக்கலாம்னு எடுத்துட்டு மிச்சத்தை தான் வெளியில் அனுப்பும் ஸோ அதுக்குள்ளே இருந்து அவர் தனக்கு இன்னும் தேவையானது அல்லது இதை கொஞ்சம் பாவிக்கலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தேடி எடுக்கலாம் என்று எடுக்கிற கொஞ்சத்தை திருப்ப எடுத்துட்டு தான் மிச்சத்தை ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ அப்படி எடுக்கிறதுக்காக தான் அவரை சொல்ல போகிறோம் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் அதுக்குள்ளேயும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்க போகிறார் இதில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ் இருக்குது அது வந்து கிட்னியின் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் நெஃப்ரான்ஸ் என்று சொல்லுவோம் நெஃப்ரான்ஸ் அதை ஃபில்டர் பண்ணி தேவையானதை எடுப்பேன் இந்த நெஃப்ரான்ஸுட ஒர்க் எப்போ ஃபெயிலியர் ஆகுதோ அல்லது நெஃப்ரான்ஸ் எப்போ ஒர்க் பண்ணுறத தண்ட ஒர்க்க முடிக்குது அதாவது முதலே சொன்னார் எங்களோட பொடிக்கு சிஸ்டத்துக்கு இவ்வளவு தான் ஒர்க் பண்ணிடும் அது ஒரு நேச்சர் க்ரியேட் பண்ணின மேக்சிமம் அளவு இருக்குது அதுக்கு மேலதிகமாக எல்லாம் போட்டு நாங்கள் பொடியை பழுதாக்கினோம்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒர்க் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அது குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது டென் இயர்ஸ் அண்ட் அது இந்த எக்ஸ்பயரி பீரியட் இருந்தால் அது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் டேமேஜ் ஆகிடும் அது அதுதான் முதலே படிக்கிறோம் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அண்டு வந்து எங்களோட பாடி டேமேஜாக போகிறது டென் இயர்ஸுக்கு இருக்கிற மெஷின் ஃபைவ் இயர்ஸில் அல்லது ஃபோர் இயர்ஸில் அது ஸ்பாயில் பண்ணிடும் அந்த ஸ்பாயில் பண்ணுறதுக்குரிய ஒர்க் எங்களால் நாங்கள் நிறைய கொடுக்குறோம் அது செய்ய வேண்டிய வேலையை விட்டு ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஓவர் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஓவர் ஒர்க் பண்ணிக்க இந்த நெஃப்ரான்ஸில் வர டேமேஜ் அல்லது அதில் வர டிஃபால்ட் அல்லது அதில் வர ப்ராப்ளத்தால் கிட்னி ஃபெயிலியே வரும் அது உடனடியாக வராது லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் அது மெல்ல மெல்ல ஒன்று ஒன்றா குறைஞ்சி ஒரு நெஃப்ரான் ரெண்டு நெஃப்ரான் அப்படியே டென் தௌசண்ட் அண்டு இருக்கிற மில்லியன்ஸ் நெஃப்ரான்ஸும் அது இந்த ஒரு டென் பை நைன் பார்ட் ஃபெயிலியர் ஆனோடனே கிட்னி ஃபெயிலியர் வரும் ஸோ அது வந்து லீட் பண்ணும் கொண்டு போகும் கிட்னி ஃபெயிலியரு கொண்டு போகும் ஸோ இது வந்து ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் பார்ட் கிட்னி எங்களோட பாடியின் ஒரு சிஸ்டம் மெயின் ஃபங்க்ஷனை செய்து எங்களோட பாடியில் இருக்கிற எக்ஸ்க்ரீட்ரி பார்ட் அதாவது தேவையில்லாத கழிவுகளை ரிமூவ் பண்ணுது அதிலையும் இந்த கிட்னி இன்னும் ஒரு ஃபங்க்ஷனை செய்து ரீஅப்சார்ப்ஷன் நாங்கள் தேவையில்லைன்னு கொண்டு போய் போட்டதுக்குள்ளே தேவையான சிலதை ரீஅப்சார்வ் பண்ணி போட்டு தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி வெளியில் போடுது ஸோ அடுத்தடுத்த லெசனில் இதை மாதிரி அதாவது கிட்னியால் வர கிட்னியை நாங்கள் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணாததால் எங்களுக்கு என்னென்ன டிசீஸ் அல்லது என்னென்ன டிஃபால்ட் வருமென்றதையும் அடுத்த சிஸ்டம் எக்ஸ்க்ரீட்ரி சிஸ்டம் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரீப் ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம் அது இந்த ஃபங்க்ஷன் என்னன்றதையும் அடுத்தடுத்த லெசனில் பார்ப்போம் ஸோ இதோட இந்த லெசனை நாங்கள் என் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ